И поэтому самые разумные из этих людей, которые хотят плодов, то есть тех, на которых влияние гуны благости самое сильное, ну в силу чего? В силу традиций каких-то, он уже рождается в этой культуре. Нет, Индия один из примеров того, что там есть все гуны, но люди, которые прилагают усилия для сохранения гуны, это диаспора обычно. Они живут совсем по-другому, чем просто индийцы, которые бомжи там, ленивые, преступность большая в Индии. Если ты думаешь, там идеальная страна. Но люди, которые в диаспорах живут, у них все хорошо. Они гармонично, они долго живут, счастливы, богатые, красивые обычно, интеллигентного вида, хорошее образование у всех. Вот. Это следствие того, что эти прилагают усилия в поддержании культуры. То есть это свод каких-то определенных правил, привычек в определенной гуне культуры, так, формируется. И наоборот, люди, которые не прилагают, или еще хуже, у них в культуре есть какие-то такие минусы, уже запрограммированные. Вот. И никто с ними не борется, потому что ну, у них нет знаний, что это такое. Вчера мы с детьми первый раз, ну только сейчас в школе учебники выдали, по литературе, когда в третьем классе литературы уже я... Ну, Открыли и начали читать все ну, подряд. В общем, первая сказка оказалась а, Иван Царевич Серый Волк. В общем. Что-то мы так прочитали с детьми, и ни одного положительного качества Иван Царевич не отметил. В общем, грубо, вот так это так происходило. Пошел, они там прилетела к ним за птица, сад, воровала золотые яйца, если вы за сюжет не помнит, напомню. Папа послал узнать, кто такой золотые яйца ворует. Старший брат уснул, средний уснул, а младший увидел жарпицу, за хвост схватился, первый вырвал, она улетела. Папа сказал, ну иди, найди ее тогда. Они все пошли искать. И этот ехал на лошади. Первое, что заехал в дикий лес, уснул, проснулся, лошадь съели. Ну, то есть, единственное его качество, которое он проявил, это уснул и все. Больше там ничего не делал. Потом с волком, пока... Я ходил, мне кто-то позвонил, а они как-то с волком познакомились, я не помню, я вышел, вернулся, они уже с волком друзья, спросил детей, как это произошло, они говорят, ну, ну что волк, оказывается, лошадь съел, и он его нашел, и ему жалко стало Иван Царевича. То есть непонятная причина, почему волк такое расположение к Ивану, но так или иначе Иван, ну, это не его заслуга, он просто проспал лошадь, вот реально, по факту, там огонь был. Вот, и дальше они поехали, приехали в Первое царство, где как раз эта жарпица была, и волк ему говорит, иди там, ее украдешь, клетку не трогай, по-моему, он сказал. А, -а, -а. а тот не проконтролировал чувство, думал, какая клетка классная, и схватил ее. И сигнализация, его повязали. И царь говорит, ну ты что, ты же хорошей семьи, хороший целок царь ты оказался. Но ты в воровстве замешан. Говорит, ну мне надо было, понимаешь, папа попросил. Говорит, ну ладно, я тебе даю еще шанс. Ты иди к соседнему царю, и если ты у него лошадь попросишь крутую там такую, я тебе отдам жертвицу. Ну то есть он по-честному предложил обмен. Иван поехал к, этой, к этому лошади, и опять волк ему говорит, слышишь, ну давай его кинем, как бы, ты придешь, лошадь заберешь, уздечку только не трогай. Тот пришел и не смог проконтролировать, уздечка крутая, ну жадный человек завистливый, схватил уздечку, опять сигнализация, опять связали. Вот ни одного хорошего качества не проявил, реально. Ни волка не слушался, жадность проявляет. Этот говорит, ну ты же из хорошей семьи, хороший царь оказался тоже. Говорит, я тебе лошадь отдам, вот только ты сходи к соседним, попроси у него дочку, я хочу на ней жениться, все нормально. Елену, по-моему, красивую, красавицу эту. И этот поехал туда, и, в общем, они с волком украли эту Елену. Опять. Украли, а потом обратно возвращается, и он к ней привязался, пока на волке-то ехали. Он говорит, слышишь, я уже привязался. Волк говорит, ну ладно, помогу, давай этого царя кинем, которому ты пообещал. Вот, я превращусь в Елену, а ты, ну, как бы ты меня приведешь. И он его привел, этот, сыграли свадьбу, все как положено, царь-то хороший человек был. Брачная ночь, этот волка превращается и убегает. Ну, представляете, шок какой у царя. Вот, они садятся дальше, едут, и лошадь забрали все-таки. То есть он забрал лошадь, отдал ему волка в образе Елены, и с лошадью и с Еленой ждут в лесу волка. Когда он этого волк, значит, кинул царя, прибежал туда, они сели на лошадь, скачет, он к лошади привязался, говорит, о, да, да привычка совершать грехи усиливается. Говорит, давайте теперь этого царя кинем на лошадь. Зачем ему лошадь? Мне нужнее ведь, правильно? То, что я обещал, это все, это уже никакого значения. И они этот превращаются в лошадь, также разыгрывают этого царя и ускакивают. Приед... Пока едут домой, решили остановиться, уснули. Приехали братья, увидели красавицу, лошадь, убили его, забрали красавицу, уехали. Ну, братья, видимо, такие же были. Карма отработ... а, ну, отработка кармы. Так что делает волк следующее? Он пока бегал туда-сюда, прибегает этот мертвый, 
Царена нет, лошади нет. Во-первых, Царена почему все время молчит? Она не понимает или что? Она и тут позволяла всех кидать, и, и в итоге, когда убивали мужа, молчала, в общем, ее забрали туда, как, как вещь какая-то. Он ловит ворону с вороненком волк. И говорит ворона, я убью вороненка, если ты сейчас живой воды где-нибудь не найдешь. Она приносит куда живую воду, оживляет ванушку, убивает, догоняет, убивает братьев. И счастливо зажили с лошадью, с, с этой с девушкой. Вот это вот русская народная сказка. Ну реально, если ее популяризировать, то явно, что бандиты не будут расти в обществе, потому что хорошо это вот эти вещи там описываются. Это в литературе? Это в литературе за третий класс, если что. Надо там вопросы вставлять после сказки. За счет каких хороших проявлений, каких хороших качеств Иван достиг вот этого успеха. Никаких там нет хороших качеств вообще. Он спал один раз, проспал, другой раз проспал, что его убили. Вот, кинул одного царя хорошего человека, другого хорошего, ну и воровался. И волк, который помогал ему воровать это, шантажировать ворону. Собственно, он главный герой. Главный герой. И он непонятно на чем он расположение к этому. Просто потому, что у него, видимо, природа криминальная. И он подумал, дай-ка серый волк же дай-ка я кого-нибудь разыграем ради так называемого благородного дела. Обеспечением царевича, ленивого и спящего везде. Лошадью красивой и же девушкой красивой. Это культура, на которой люди растут иногда. Или как Юва рассказывал, когда он читал африканские народные сказки, то в конце положительный герой убивал отрицательных всех и съедал их. Поэтому каннибализм до сих пор в Африке его все процветает, потому что сказки, на которых они растут, это популяризирует. Это гуна. Сказки это гуна. И очень важно, какие сказки в детстве, в детстве, в детстве читают. Если такие, или ну погоди смотрим, где все друг друга бьют, там, или Тома и Джерри, то ясно, что потом какие будут вырастать. У меня тоже дополнение. Я не помню сказку. Я помню, что голосом Вячеслава Невинного детям ставил сказку, и там э, прокручивалась. И вот я просто запомнил финал сказки, какой-то совершенно безобидный. Бабка там что-то как деду насолила. И, и заканчивается такая фраза. И пришел, взял он ружье, и пришел, и убил бабку. И точка, представляете, точка. Фан... Не найду я такую сказку, но если бы нашел, это было бы бестселлер просто. Да, ну, в общем, это наша культура. Наде... Одна, одна как бы радость, что не только такие сказки у нас, наверняка и мудрые. То есть, реально, в этой сказке мудрости точно ноль, даже минус. Вот. А я верю, что хорошие люди на хороших сказках растут, и они есть. Просто вот это какая-то первая попавшаяся оказалась неудачной. Следующая сивка бурка, посмотрим, что она там. Вот если здесь не вот так вот разбирать, вот это вот эти вот качества, сказки, то вот это вот влияние нейтрализоваться. Конечно, может? да. То есть мы разбираем, то есть мы их в категорию здравого смысла детей помещаем. Mm -hmm. Они начинают понимать и реально оценивать. Потому что мы-то оцениваем через призму, если в умной книжке в учебнике гарантированно все правильно. Да? То есть такая mm -hmm. программа. Вот эту программу надо убирать, учить их размышлять самим. Mm -hmm. Даже если в учебнике то это не факт, вот где тут хорошие качества. Угу. Вот Сивка Бурка следующая у нас сегодня сказка, посмотрим, что там, я не знаю, я давно эти сказки читал, но надеюсь, там не такой криминал, там и что-то более благородное, кто-то кого-то там за что-то, угу. или за какую-то аскезу что-то плоды получат, а тут просто за аскезу в университете, конечно, он по лесу ехать угу. пришлось на волке, это достаточно трясет, наверное, там, у него блохи наверняка и все такое, вот, но так или иначе, аскеза в невежестве. Это не наша цель. Мы а? уважение старших. Неуважение старших тоже, да. Ну, при, ну, цари ну, были хорошие. Ну, братья такие же там, правда, были. Не, ну скакать обратно и стегнуть их там тоже нормально. Да, они догнали с волком их и разорвали на клочки там написано. Вот, старался. Матерый был.